हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है असाम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस के बारे में आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिटर्न अर्निंग और उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में तो चलिए चलिए जान लेते सबसे पहला कि रिटर्न अर्निंग क्या होता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिटर्न अर्निंग रिटर्न अर्निंग आर द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी विच आर रिटेन री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस सी रिटर्न अर्निंग उसको बोलते हैं चिल्ड्रेन जहाँ पर कंपनी क्या करती है अपना जो भी प्रॉफिट होता है उसको क्या करती है दोबारा से कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है ठीक है तो वो जो पैसा है वो जो प्रॉफिट है दोबारा से इन्वेस्ट करती है कंपनी तो उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग रिटेन का मतलब ही होता है री इन्वेस्ट ओके द सम ऑफ दो प्रॉफिट अक्यूमुलेटेड ओवर या आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस रैदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू एज अ डिविडेंट हुआ शेयर होल्डर तो कंपनी क्या करती है चिल्ड्रेन जो भी इतने सारा तक का जो प्रॉफिट है ठीक है वो शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बजाय वो क्या करती है वो कंपनी में फिर से री इन्वेस्ट कर देती है अब इसका मतलब ये नहीं कि शेयर होल्डर को बिल्कुल ही डिविडेंड नहीं देती देती है लेकिन एज अ अप्रॉक्सीमेट लगभग लगभग ठीक है और वो क्या करती है जो पैसा थोड़ा बहुत बचा लेती है और उस पैसे को क्या करती है कंपनी दोबारा से बिजनेस में री कर देती है ठीक है तो इसे कहते हैं री रिटेंड अर्निंग ठीक है इट इज़ द सिंपल एंड चीपेस्ट मैथड ऑफ राइजिंग फंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग थर्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट अब ये जो है फंड को रेस करने का सबसे सिंपल और सबसे चीपेस्ट मेथड है इसको एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंटरनल फाइनेंसिंग का है ना अंदर ही अंदर क्या है फाइनेंस को जमा करना ठीक है फाइनेंस को बढ़ाना ठीक है इसीलिए इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं ठीक है खुद को ही फाइनेंस करना या फिर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं आई बात समझ में मतलब प्रॉफिट को दोबारा से इन्वेस्ट करना प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्लियर हो गया तो सिंपल सिंपल रिटर्न अर्निंग का मतलब होता है कि कंपनी क्या करती है अपनी प्रॉफिट को अपनी बिजनेस में लगा लेती है ठीक है तो चलिए एक डेफिनेशन देख लेते चिल्ड्रेन द रिटर्न अर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड द यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज कॉल एज रिटर्न अर्निंग अब रिटर्न अर्निंग को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब इसका मतलब क्या कि द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट मतलब जो भी प्रॉफिट है उसको क्या करना अक्यूमुलेट करना कलेक्ट करना और उसको दोबारा से बिजनेस में लगाना वो क्या हो जाएगा रिटर्न अर्निंग आई बात समझ में चलिए चिल्ड्रेन अब इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं तो टोटल चार डिटर्मिनेंट्स है डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है जरिया कि मतलब कंपनी रिटेन अर्निंग कर कैसे सकती है उसके पास पैसा कैसे आएगा रिटेन अर्निंग करने के लिए तो चार डिटर्मिनेंट्स है ठीक है सी सबसे पहला टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी इसका मतलब क्या सी इफ देर इज अ एम्पल प्रॉफिट कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट लार्जर द अर्निंग्स लार्जर द सेविंग इज द प्रिंसिपल पुट फॉर बाय द इकोनॉमिक जे एम किस अब सबसे पहला जरिया होता है रिटर्न अर्निंग का टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी मतलब क्या कि कंपनी के पास जो भी टोटल अर्निंग है चिल्ड्रेन उससे क्या कर सकती है कि थोड़ा पैसा वो सेव कर सकती है और उस पैसे को बिजनेस में लगा सकती है तो इसीलिए जे एम किन्स का एक प्रिंसिपल है चिल्ड्रेन जे एम किन्स जो थे वो इकोनॉमिक थे इनका प्रिंसिपल क्या है कि लार्जर द अर्निंग लार्जर द सेविंग है ना अर्निंग ज़्यादा है तो सेविंग भी ज़्यादा होगी तो वही ही प्रिंसिपल यहाँ पर सूट करता है कि क्या अगर कंपनी ज़्यादा पैसा कमा रही है ठीक है तो वो क्या कर सकती है कुछ पैसे को बचा सकती है उसको री कर सकती है तो पहला ये तरीका है ठीक है द डिसीजन रिगार्डिंग द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट आर डिसाइडेड टॉप मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द पार्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग अब कितना पोर्शन लगाना है प्रॉफिट का ये कौन डिसाइड करेगा टॉप लेवल वाले ठीक है एज अ पार्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग का आई बात समझ में तो सबसे पहला ये जरिया होगा दूसरा जरिया कौन सा होता है टैक्सेशन पॉलिसी जिसका मतलब क्या सी द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेविंग टैक्सेशन पॉलिसी भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है चिल्ड्रेन कॉर्पोरेट की सेविंग का किस तरह से सी इफ द टैक्सेस आर लेवेड एट हाई रेट्स कंपनी कैन नॉट सेव मच ऑफ द प्रॉफिट टू बी रिटेन बाय इट अगर टैक्सेस जो वो ज़्यादा हाई है तो कंपनी के पास इतना पैसा बचेगा नहीं कि वो क्या कर सके उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सके लेकिन अगर समझो मॉडरेट है या कम टैक्सेस अगर देना पड़ता कंपनी को तो कंपनी क्या कर सकती है वो टाइम पे पैसे को सेव करके उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकती है आई बात समझ में सबसे पहला क्या है टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी दूसरा क्या है टैक्सेशन पॉलिसी ठीक है चलिए तीसरा देख लेते हैं डिविडेंड पॉलिसी इसका मतलब क्या होता है सी इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिगार्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड पॉलिसी वो पॉलिसी है चिल्ड्रेन जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं डिसीजन लेते ह
मॉडरेट अप्रोप्रिएट ठीक है जिससे क्या होगा कि ज़्यादा डिविडेंड नहीं देना पड़े है ना जिससे क्या कर सकते हैं कंपनी कुछ पैसे को सेव कर सकती है दिस पॉलिसी अफेक्ट शेयर होल्डर एज दे गेट डिविडेंड एट लो रेट अब इससे एक तो फ़ायदा है कि कंपनी डिविडेंड से क्या कर सकती है उसको री कर सकती है लेकिन शेयर होल्डर के लिए नुकसान है किस बात के लिए कि उनको ना जो डिविडेंड मिलता है वो लो रेट पर मिलता है है ना बाकी तो फ़ायदा है कि कंपनी क्या कर सकती है लो रेट पर देखे और री इन्वेस्ट कर सकती है ना चलिए लास्ट देखते हैं डिटर्मिनेंट्स गवर्नमेंट कंट्रोल इसका मतलब क्या होता है सी अ गवर्नमेंट इज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री इट पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन कंपेल्स कंपनी टू वर्क इन दैट डायरेक्शन अब गवर्नमेंट जो एक रेगुलेटरी बॉडी है चिल्ड्रेन ठीक है पूरी कंट्री की सो कंपनी को क्या करना पड़ता है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या फ्रेम की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी को उसको फॉलो करना पड़ता है ठीक है सो अ कंपनी हैज़ टू फॉर्मुलेट्स इट डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट और कंपनी को जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसके अकॉर्डिंग ही अपनी डिविडेंड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना पड़ता है आई बात समझ में चलते हैं सबसे पहले क्या था टोटल रर्निंग फिर इसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी फिर इसके बाद था डिविडेंड पॉलिसी और लास्ट में है गवर्नमेंट कंट्रोल तो ये डिटर्मिनेंट से रिटर्न आने के इस तरह से कंपनी क्या करती है कि वो अपने पैसे को बिजनेस में लगा सकती है ठीक है चिल्ड्रेन सो ये आपके बोर्ड पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके सो आई होप चिल्ड्रेन आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखिए गुड बाय